ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എം ഫോർ ഇ ലേണിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ബുദ്ധിസം ആൻഡ് ജെയിനിസം എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് മഹാജനപദാസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഓക്കെ സോ ആദ്യമായി ഈ ചാനൽ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരെ എന്തായാലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ കൂടി മറക്കാതെ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ക്ലാസ്സസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം സോ ജനപദാസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്താണ് ജനപദാസ് എന്ന് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ആരെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ആര്യൻസിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ ആര്യൻസ് എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു പാസ്റ്റോറൽസ് ആയിരുന്നു അതായത് ആര്യൻസ് നാടോടികളായിരുന്നു നാടോടികളായിരുന്ന ആര്യൻസ് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എവിടെ എത്തി സപ്ത സിന്ധു റീജിയനിലാണ് ആദ്യം എത്തിച്ചേർന്നത് സപ്ത സിന്ധു റീജിയനിൽ നിന്നും വീണ്ടും ആര്യൻസ് എങ്ങോട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു ഗാങ്കറ്റിക് പ്ലെയിനിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു ഗാങ്കറ്റിക് പ്ലെയിനിലെത്തിയ ആര്യൻസ് കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി അല്ലെ പിന്നീട് അവർ അഗ്രേറിയൻ എക്കോണമിയാണ് സ്വീകരിച്ചത് അഗ്രേറിയൻ എക്കോണമി സ്വീകരിച്ച ആര്യൻസ് സെറ്റില് ചെയ്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്ഥിരമായി താമസിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ട്രൈബ്സ് ആയിട്ട് ആര്യൻസ് ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിലായിട്ട് സെറ്റില് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ ആര്യൻസ് സെറ്റിലായ പ്രദേശങ്ങളെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ജനപദ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ജനപദ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ആര്യൻസ് കാലുകുത്തിയ പ്രദേശം അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് താമസിച്ച പ്രദേശങ്ങളെയാണ് ജനപദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നൗ ജനപദാസ് വെർ നോൺ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ട്രൈബ്സ് ദാറ്റ് ഹാഡ് സെറ്റിൽഡ് ദർ ഓരോ ജനപദങ്ങളും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അതാത് പ്രദേശത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന ട്രൈബ്സിന്റെ പേരിലാണ് ഓക്കെ ദസ് ദ പീപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു ഷോ ദർ ലോയാലിറ്റി നോട്ട് ഓൺലി ഓൺ ടു ദർ ട്രൈബ്സ് ബട്ട് ഓൾസോ ഓൺ ദ പ്ലേസസ് വെർ ദ ഹാഡ് സെറ്റിൽഡ് ജനങ്ങൾ അവരുൾപ്പെടുന്ന ട്രൈബിനോട് മാത്രമല്ല കൂറ് പുലർത്തിയിരുന്നത് പകരം അവർ താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്തോടും അല്ലെങ്കിൽ അവർ താമസിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു പ്രദേശത്തോടും കൂറ് പുലർത്തിയിരുന്നു ഓക്കെ നൗ സം ഓഫ് ദീസ് ജനപദാസ് കമ്പൈൻ ടുഗേദർ ടു ഫോം മഹാ ജനപദാസ് സോ ആര്യൻസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈബ്സ് ആയിട്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്തിരുന്ന പ്രദേശങ്ങളെയാണ് ജനപദങ്ങൾ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒന്നിലധികം ജനപദങ്ങൾ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എന്ത് ഫോം ചെയ്തു മഹാജനപദാസ് ഫോം ചെയ്തു ഓക്കെ സോ മഹാജനപദാസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ജനപദങ്ങൾ കൂടുമ്പോഴാണ് മഹാജനപദാസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ ഒന്നിലധികം ജനപദങ്ങൾ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു മഹാജനപദ ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ അങ്ങനെ ദർ വെർ സിക്സ്റ്റീൻ സച്ച് മഹാജനപദാസ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെന്റ് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെന്റിൽ പതിനാറ് മഹാജനപദങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ The Mahajanapadas were either ruled by kings or by Gana Sanghas. This Mahajanapadangal Aran Bharikunnadu One Lengil Raja Kanmar Ayirikyum Adal Lengil Gana Sanghangal Ayirikyum Okay, either ruled by kings or by Gana Sanghas. Now, region lying close to Himalayan food hills had more gold. of gana sanghas ruling them adayad himalayan food hills inde aduthayittu varuna mahajanapadangalil gana sanghas aanu bharanam nadathirunnathu ennal most of the mahajanapadas in the gangetic plain were under rule of kings gangetic plain ilulla mahajanapadangalil rajakanmar aanu bharichirunnathu ennal himalayan food hills inde aduthayittu varuna mahajanapadangalil gana sanghangal aanu bharichirunnathu okay സോ ജനപദ എന്താണെന്നും മഹാജനപദാസ് എന്താണെന്നും മനസ്സിലായല്ലോ സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹിമാലയൻ ഫോർട്ട് ഹിൽസിന്റെ അടുത്തായിട്ട് വരുന്ന മഹാജനപദങ്ങളിൽ ഗണസംഘങ്ങളാണ് ഭരണം നടത്തിയിരുന്നത് അല്ലെ സോ ഗണസംഘ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് ട്രൈബ്സ് ഓർ ട്രൈബൽ ഹെഡ്സ് ആർ കോൾഡ് ഗണസംഗാസ് അതായത് ട്രൈബൽ ഹെഡ്സിന്റെ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഗണസംഘങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ആര്യൻസ് ഓരോ ട്രൈബ്സ് ആയിട്ടാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് ഓരോ ട്രൈബ്സ് താമസിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് ജനപദങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജനപദങ്ങൾ കൂടുന്നതാണ് എന്ത് മഹാജനപദാസ് സോ ഓരോ ട്രൈബ്സിനും എന്തുണ്ടാവും ട്രൈബൽ ഹെഡ്സ് ഉണ്ടാകും അല്ലെ ഓരോ ട്രൈബിനും ഒരു ഹെഡ് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ട്രൈബൽ ഹെഡുകളുടെ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഗണസംഘ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ 
this system of administration sustains unity based on public decision. That is, the general order tal periyartham ana. Your administration nila ni ni rinada. That is, the namu karyam tribal head ne aaran ni dinne dikun nada. Our tribe ni lola allgal thani ana. Alle, so this tribal head ne na parayi nada. Our tribe inde oru representative ana. So this gana sangheli lola oru allgalum oru tribesel ni nnum teranye dikapette head dai dikum. Okay? So, what do we say about public decision based on the public decision? Or, a democratic decision. A democratic decision. A democratic decision. If there was any difference of opinion, it was left to the opinion of the public. If there was any difference of opinion, it was left to the opinion of the public. What do we do? We will give the opinion of the public. Okay? Administration was based on democratic principles. Administration complete it. Janadi patti reedi galana pin to darnu vanni rinada. So gana sanghangal endu parnyal enda ana oryo tribes inum heads on dairikum. E tribal heads inde group ine ana gana sangha endu parayi rinada. Ibre engne ana administration naadati rinada. Janengalode talperi engal kodi parigani chana administration naadati rinada. E dengele mori decision edukkanda samayite. E dengele mori difference of opinion அல்லங்கள் வெத்தியத்த அபிப்பிராயங்கள் உண்டங்கள் ஜனங்களோடு கூடி அபிப்பிராயம் சோதிச்சிட்டான தீரிமான வெடுத்திருந்து அதுகொண்டு தன்னே பரண்ண ரீதி மொத்ததில் democratic principles நே பேசிதுடான அல்லங்கள் ஜனாதிபத்திய ரீதிலான பரணம் நடன்னிருந்து சோ கணசங்க now, the most powerful among the Maha Janapadas was Maghada. Namu kariyam, mottam padinaru Maha Janapadangal unta idunu. Alle, idil kuracchu Maha Janapadangal gangetic plain inde aduttai to verindu pradeshengal ilum. Baakki ulladu Himalayan food hills inde aduttai to la pradeshengal ilum aana siddhi jayithi irunnadu. Ok? Inni, e padinaru Maha Janapadangal il ehtuvum powerful aitu la Maha Janapada eda irunu. Maghada ya irunu. Ok? Maghada सिद्धि जेही दिन ना दर गैंगेटिक प्लेन इंडे आड़ तुल्ला प्रदेश था ना ओके नाउ व्हाट माइट बी द रीजंस फॉर देर सुप्रीमसी इन्हीं इ माखदे इतने पावरफुल आवान उल्ला कारे नंगल इंदो के आना ना मुको ने एक्सामिन जिया ओके सो द फर्स्ट रीजन इस रिच डेपोजिट्स ऑफ आयन और आदि ते रीजन आना आयन � Ayen ubi-ubi je, awak kau awisnya mai tu la weapons, alenggil ayu dhanggal, adu boleh dene farming equipments, krisi kau awisnya mai tu la tools um nurmi kau nai tu sahijo, okay? Now the second reason is Ganga and her tributaries made Maghada fertile land. Ada ayat, namu karyaam Ganga jik plain endu parayim bol, Ganga yam Ganga yude posha gan adi galam kondu verunna rich alluvial deposits undagum. Alai alluvial soil inda pratega den dana nala fertile land tu la soil Ilaikum krisi cian itu manusia maya mana ana alluvial soil, okay? So magadai udah land, genggayam genggayi udah tributary sim kondu berenda alluvial soil al sambushta maya irno, alenggil fertile land maya irno. Adu kondu dene nalla ideal krisi cian ayi tawar ke sahijo. Now the third reason is trees from nearby forest in the Gangetic Plains were used for making boards to facilitate trade. Okay, so mona mati reason itu baranyaal, awak kan nalar ideal trade cian, alenggil biabaram cian, ni itu sahijo. So ini biabar itu awak sehari itu dengan mana, adat tu lla kard galil dengan lebi, kena maria mobil yogi cie, awak kan boat gal nermi cian, ni itu sahijo. So ini boat tu yogi cie, jela marga ni, awak kan sahden enggal macam stalang ni lek eti cian, ni itu elok patil sahijo. Okay, now next reason is made use of elephants in the battles. So, yudhanggalil, awak ke iron kondo la weapon semata-mata la, ane galai ubiyogi kianim sahijo. Okay? Now next reason is progress in agriculture and commerce. Nama la neta dene paranyo, nalla ideal trade jian sahijo, adu bole dene fertile light la soil la du onde agriculture um nalla ideal ayirino. So agriculture um commerce um nalla ideal progressi anaite awak ke 
സാധിച്ചു നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബോട്ടുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗംഗയും ഗംഗയുടെ പോഷക നദികളിലൂടെയും അവർക്ക് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു സോ വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അവരെ അനുകൂലമായ രീതിയിലാണ് ബാധിച്ചത് ഓക്കെ നൗ നെക്സ്റ്റ് പവർഫുൾ കിങ്ഷിപ്പ് ആൻഡ് ഹൈലി എഫീഷ്യൻറ്റ് മിലിറ്ററി മഗധയുടെ രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ മഗധ ഭരിച്ചിരുന്നത് നല്ല പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കിങ്ഷിപ്പാണ് അതുപോലെ തന്നെ എഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിലിറ്ററി സിസ്റ്റമും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു സോ ഈ റീസൺസ് എല്ലാം കാരണമാണ് മഗധ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മഹാജനപഥയായി മാറിയത് ഓക്കെ സോ പതിനാറ് മഹാജനപഥങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മഹാജനപഥയാണ് മഗധ മഗധ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പവർഫുൾ ആയത് എന്നുള്ള റീസൺസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് മഗധയുടെ ജോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ദ മെയിൻ റീസൺ ഫോർ ദ സക്സസ് ഓഫ് മഗധ ഇസ് ഇറ്റ്സ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ മഗധ ഇത്രയും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മഹാജനപതി ആവാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഗധയുടെ ജോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മഗധയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പൊസിഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മഗധയുടെ സവിശേഷമായ ഭൂപ്രകൃതിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ സോ മഗധയുടെ ഭൂപ്രകൃതി എങ്ങനെയാണ് മഗധയെ സക്സസ്ഫുൾ ആക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് നമ്മൾ നേരത്തെ റീസൺസ് പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു മഗധയിൽ റിച്ച് അയൺ ഓർ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് അല്ലെ മഗധയുടെ ഭൂപ്രകൃതിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയല്ലേ ഈ റിച്ച് അയൺ ഓർ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് സോ ഈ അയൺ ഓർ ഡെപ്പോസിറ്റ്സിൽ നിന്നാണ് അവർ അയൺ കൊണ്ടുള്ള വെപ്പൺസും അതുപോലെ തന്നെ അഗ്രികൾച്ചറൽ എക്വിപ്മെന്റ്സും നിർമ്മിച്ചത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഭൂപ്രകൃതിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് അലൂവിയൽ സോയിലിന്റെ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം മഗധ എന്ന് പറയുന്നത് ഗംഗാ നദിയുടെ തീരത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഗാംഗറ്റിക് പ്ലെയിനിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ സോ ഗംഗയും ഗംഗയുടെ പോഷക നദികളും ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്ന റിച്ച് അലൂവിയൽ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആൽ സമ്പുഷ്ടമാണ് മഗധയുടെ മണ്ണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ അവർക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു സോ ഇതും അവിടുത്തെ ഭൂപ്രകൃതിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണല്ലോ ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് മഗധയുടെ പ്രദേശത്തിന്റെ അടുത്തായിട്ടുള്ള കാടുകളിൽ നിന്നും അവർക്ക് മരങ്ങൾ ലഭിച്ചു ഈ മരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചവർക്ക് ബോട്ട് നിർമ്മിക്കാൻ സാധിച്ചു അങ്ങനെ അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു ഇതും അവരുടെ ഭൂപ്രകൃതിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയല്ലേ ഇനി നാലാമതായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം മഗധ എന്ന് പറയുന്നത് ഗംഗയും ഗംഗയുടെ പോഷക നദിയുടെയും തീരങ്ങളിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അവരെ പോസിറ്റീവായ രീതിയിലാണ് ബാധിച്ചത് സോ ഇതും മഗധയുടെ ഭൂപ്രകൃതിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണല്ലോ സോ ഈ റീസൺസ് എല്ലാം കൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം മഗധയെ ഇത്രയും സക്സസ്ഫുൾ ആക്കിയത് മഗധയുടെ ജോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ ആണെന്ന് ഓക്കെ now magadha shared its boundaries with the river ganga in the north the river sand in the west vindhya mountains in the south and river chamba in the east adayad magadhayude northern side il river ganga yana magadhayude western side il river sand aanu അതുപോലെ സതേൺ സൈഡിൽ എന്താണ് വിന്ധ്യ മലനിരകളാണ് ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിലാണെങ്കിലോ ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിലാണ് റിവർ ചമ്പ സോ മഗധ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാജനപഥയുടെ നോർത്തേൺ സൈഡിൽ റിവർ ഗംഗയും വെസ്റ്റേൺ സൈഡിൽ റിവർ സണ്ണും ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിൽ ആരാണ് ചമ്പ നദി മൂന്ന് സൈഡും നദികളാണ് ഇനി നാലാമത്തെ സൈഡ് സതേൺ സൈഡിൽ ആരാണ് വിന്ധ്യ മലനിരകളാണ് ഓക്കെ നോ രാജ്യഗൃഹ was the first capital of magadha magadhiyude aadyate capital aanu rajyagraha and it was protected and surrounded more or less like a fort by ഫൈവ് ഹിൽസ് രാജഗൃഹ എന്ന് പറയുന്ന മഗധയുടെ ക്യാപിറ്റലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അഞ്ച് സൈഡിലും മലനിരകളായിരുന്നു അഞ്ച് മലനിരകളാൽ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി ആയിരുന്നു രാജഗൃഹ ഓക്കെ സോ മഗധയുടെ ജോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് മഹാജനപഥാസ് ഫോം ചെയ്തത് എന്ന് പഠിച്ചു പതിനാറ് മഹാജനപഥങ്ങളാണ് ടോട്ടലി ഉള്ളത് ഇതിൽ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മഹാജനപഥയാണ് മഗധ മഗധ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പവർഫുൾ ആയത് എന്നുള്ള റീസൺസ് എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടു 
അതേപോലെ തന്നെ മഗധയുടെ ജോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റായി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കൂട്ടുകാരെ എന്തായാലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് സോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണ